Hi everyone, welcome back to my channel. So hari ni Cik Awan nak kongsi pengalaman naik um, kereta api dari Kempas Baru Station to Tanah Merah Station. Okay, so Cik Awan tiba-tiba dapat idea nak pergi solo trip because it is my um, term break for land term. So terasa nak buat trip solo. So pergilah Cik Awan ke Kelantan menaiki kereta api dalam bulan puasa. Okay, unik ni kereta api ni adalah dia ada katil which is dipanggil sebagai berth, upper berth, lower berth. So, Cik Awan took the lower one. Okay, ini adalah dia punya katil. Dia tak adalah besar sangat but it's actually quite comfortable for an adult. Okay, ni adalah pemandangan luar dekat stesen kempas baru. So, ni adalah masa kereta api nak berlepas. Okay, so sekarang ni adalah jalan nak ke kafe. Kafe ni letaknya dekat gerabak yang paling last. If I'm not mistaken atau gerabak ujung-ujung lah. So, dekat sini ada jual makanan ringan, ada jual roti bakar, ada jual maggi, ada jual nasi goreng. Kafe dia sangat selesa. Okay, masa Cik Aw pergi ni pukul 11 malam. Tapi hujan masa tu so sangat-sangat sejuk. Cik Aw order... Uh, Migi goreng dengan teh panas Dengan cuaca yang sejuk-sejuk tu Makan migi panas-panas Dengan teh panas Memang terangkat guys And Cikgu recommend lah Kalau korang nak dah, dah makan kat kafe ni Makan je migi tu memang sedap And harga dia tu Quite pricey for Migi and teh panas Tapi dengan suasana dia tu Memang berbaloi lah Okay mesti ramai yang nak tanya Adakah selesa tidur dalam kereta api ni kan So macam Cik Aw Cik Aw tahu that it's going to be 16 hours journey So dah tahu dah memanglah jauh dan lama Tapi Cik Aw lupa yang kalau naik kereta api ni Masalah paling besar dia adalah Gerabak tu takkan berhenti Takkan smooth lah ada journey Memang dungdang 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 So susah sangat nak tidur Cik Aw tidur maybe 4 jam Daripada 16 jam tu So Cik Aw akan bagi korang dengar Bunyi dan suasana Dalam gerabak ni Ok guys, so Cik Awal nak bagi a uh, closer look of the katil. Ok, so ni tingkap. Ok, semua orang tahu lah kan ni tingkap. Ok, kat dalam ni ada hook juga. Ada dua actually hook. So, you can gantung your bag, paper bag or your bags. And keluasan dia agak besar. So, you boleh tengok lah. It actually fits me very well. So, even though Cik Awal duduk macam tu, there's Still lagi ruang Ok so memang Selesa lah So Cik Awa untuk Spend 16 jam tu Cik Awa bawa buku untuk baca Sebab Cik Awa memang suka baca buku When I'm travelling um, Because you can off your phone And then you can focus on the book And go deep into it Cik Awa juga bring books to write My thoughts and updates about my life, any progress that I've made, any challenges I have overcome. As an overthinker, this is a really, really good chance for me to actually pour out all my thoughts on the book and I can reflect on it like months after this and remember all the thoughts that I used to have. So, sepanjang kita dekat atas kitab ini, so banyak Paling banyak perkara yang kita lakukan adalah menikmati ciptaan Tuhan. So, route daripada JB ke Kelantan ni kita panggil sebagai jungle railway. Memang dipenuhi dengan greenery, hutan-hutan. Okay, so sangat cantik sebab kita rasa nyaman lah. Rasa tenang, tengok pokok-pokok. And so, it was a very very good experience to enjoy this.
So setelah berbelas-belas jam Akhirnya sampailah kita ke Tanah Merah So kenapa Cik Aw turun kat Tanah Merah Sebab my dear friend Shafika Dia duduk dekat Macang And Tanah Merah is the closest um, station to her So berakhirlah um, trip solo Cik Aw Dari uh, JB ke Kelantan Terima kasih KTM. Jumpa lagi. Bye.